വർഷോപ്പിൻ്റെ മെയിൻ തീം യുണെസ്കോ അനുസരിച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിലുള്ള അതിൻ്റെ തീമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻഡിജിനസ് യൂത്ത് ആസ് ഏജൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഫോർ സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് യൂത്ത് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഹെറിറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബേസിക്കലി ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഹെറിറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത് കാരണം ഹ്യൂമൻ ലിവിങ് ഹെറിറ്റേജ് ബാക്കി ടാഞ്ചിബിൾ മോണിമെൻസ് ഹെറിറ്റർ അല്ല നമ്മുടെ തീമിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ലിവിങ് ഹെറിറ്റേജ് അത് യുണെസ്കോ ടൈമിൽ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഹെറിറ്റേജ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അങ്ങൻ്റെ ചടങ്ങിൽ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യർ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ബി വേണുഗോപാൽ അവർകൾ അതോടൊപ്പം വേദിയിൽ സന്നിധയായിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ മാനസി അതോടൊപ്പം ബിബിത മാഡം തമ്പ് സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടർ ശ്രീ രാജ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അവർകൾ വേദിയിൽ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സദസ്സിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം ലോക തദ്ദേശ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ആദിവാസി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കുറച്ച് നാളുകളായി ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒൻപത് മുതൽ പതിനാലാം തീയതി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടികൾ ലോകമോം എമ്പാടും ആഘോഷിക്കുകയാണ് അതിൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയുടെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഒരു മേൽനോട്ടത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മുതൽ ഈ ദിനം ഒരു തദ്ദേശ ദിനാചരണമായി ആചരിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം നടത്തുകയും അതിലൂടെ ഈ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ദിന ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷ കാലയളവിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ പല വർഷങ്ങളായി നടന്നു വരികയാണ് അതിൽ ഈ ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി കുറച്ചും കൂടെ ആധികാരികമായി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പബ്ലിസിറ്റി ഉള്ള ആ രീതിയിലുള്ള പരിപാടികൾ പല മേഖലകളിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം നടന്നു വരികയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മുതൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിനം ആചരിക്കുന്നെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു കാലഘട്ടം മുതലുള്ള ഇതിനോടുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് പ്രത്യേകിച്ച് ആദിവാസി സമൂഹത്തിലുള്ളവർക്ക് പോലും അറിവില്ലായും അറി അറിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാലഘട്ടമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ പോലുള്ള മറ്റിതര സന്നദ്ധ സംഘടനയെല്ലാം സന്നദ്ധ സംഘടനകളെല്ലാം ഈ ഒരു സമൂഹത്തോട് ഇണചേർന്ന് വന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ഒരു ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഇങ്ങനെയുള്ള ദിനം എന്തിനാണ് ആചരിക്കുന്നതെന്നെല്ലാം ഉള്ള തിരിച്ചറിവുകൾ ഈ സമൂഹത്തിന് തന്നെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു കാലയളവിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ദിനത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെ ആചരിക്കുമ്പോൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു ആദിവാസി സമൂഹത്തിന് അവരുടെ അവകാശങ്ങളും അവരുടെ അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയെല്ലാം ഉറപ്പ് വരുത്താനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിനം അവർ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ദക്ഷിണ ഇന്ത്യ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു നടുവിലാണ് ഈ ഒരു ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ കഴിയാറ് അതേസമയം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നോർത്ത് ഇന്ത്യ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയെല്ലാം ഉള്ള ആദിവാസികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെല്ലാം പ്രഭുക്കന്മാരായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ജമ്മികളായിട്ടോ നിലവിൽ പാർലമെൻറ്റിലോ അവിടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എം എൽ എമാർ പോലുള്ള അങ്ങനെ ബലപ്പെട്ട അവരുടെ അധികാരങ്ങളും അവരുടെ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതം കൈവരിക്കുന്ന ഒരു ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാം അതേ സംബന്ധിച്ച് ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയിലുള്ള നമ്മുടെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കർണാടക തമിഴ് തമിഴ്നാട് അതുപോലെ തന്നെ കേരളം ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നും ഈ ഒരു സമൂഹം മെച്ചപ്പെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അത് നേടിയെടുക്കാൻ 
ഒരു സംഘടിത ബോധമില്ലാത്ത ഒരു ജനഭവമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം കഴിയുന്നത് അതിന് ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ വിദ്യാസമ്പന്നരല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വിദ്യാസമ്പന്നരാകുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ അവർ അവരുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടാനും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങാനുമുള്ള ഒരു ആർജവം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും ആ തലത്തിലുള്ള ഒരു ഇടപെടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഉള്ള അറിവുകൾ നൽകുക എന്നുള്ളത് അനിവാര്യമാണ് കേരളത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം കൈവരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും ചോദ്യചിഹ്നമായ പല സമുദായങ്ങളും ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പം പാലക്കാട് വയനാട് പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം എൻ ജി ഒസ് ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതാണ് അവിടെയുള്ള പലവിധ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്കെല്ലാം അവർക്ക് മലയാളം പോലും സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരു എന്താ പറയുക ഒതുങ്ങിയ ഒരു പ്രദേശത്ത് തന്നെ കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെടെ ആണേലും വിരളമായ സമുദായങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെല്ലാം ബേസിക്കായിട്ട് വേണ്ട ഒരു പൊതുവിദ്യാസം പോലും കൈവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പോക്ക് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മെച്ചപ്പെടാത്ത അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എത്തേണ്ട ഒരുപാട് ഊരുകൾ നമ്മുടെ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ട് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകളെല്ലാം ഒരുപാട് ഫണ്ടുകൾ അതിനു വേണ്ടി എല്ലാ വർഷവും ചിലവാക്കാറുണ്ട് വിനിയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും കാര്യമായി നമ്മുടെ മേഖലകളിലേക്ക് എത്താറില്ല വ്യക്തമായ പദ്ധതികളോ പ്ലാനുകളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു തലത്തിലാണ് പലവിധ പ്ലാനുകളും പദ്ധതികളും നമ്മുടെ ഊരുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പലവിധ ജില്ലകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചെല്ലാം വരാറ് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ഒരു നല്ലൊരു മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് പല കാലങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രൈബൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് തന്നെ വ്യക്തമായ ഒരു ഒരു ഇടപെടിയിൽ ഈ ഒരു സമൂഹത്തോട് ഉണ്ടാവണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവും ആവശ്യവും ആ തലത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള വർക്ക്ഷോപ്പിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതായത് ഈ സമൂഹത്തിലൊരു പ്രത്യേകമായ കൾച്ചർ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ സംസാര ഭാഷ ഉണ്ടാവും അവരുടെ ജീവിത രീതി തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളിൽ ഇണചേർന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സയൻസിന് പോലും സാധ്യമാകാത്ത പലവിധ മരുന്നുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലവിധ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനെയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനെ നിലനിർത്താനും ഒരുപാട് ഈ ഒരു സമൂഹമായി നമ്മൾ സമയം ചിലവാക്കേണ്ടതുണ്ടാവും മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണിത് ഈ ഇപ്പം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ തനിമയായ സംസ്കാരം തനിമായ സംസാര ഭാഷ അതോടൊപ്പം ചികിത്സാ രീതി ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അന്യം നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസരത്തിൽ അതിനെ നിലനിർത്താനോ സംരക്ഷിക്കാനോ എന്താണ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അതിനുവേണ്ടി പരിശ്ര അതിനെ നിലനിർത്താൻ പരിശ്രമിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ചികിത്സാ രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സംസാര രീതി സംസാര ഭാഷയിലൂടെയോ അല്ലാതെയോ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയോ പലവിധ കാര്യങ്ങളും കൈമാറി വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ചികിത്സാ രീതികളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ആ പച്ചമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് അറിയാവുന്ന ആളുകളെല്ലാം അന്യം നിന്ന് പോവുകയും വിരളമായ ആളുകൾ മാത്രമേ പല സമുദ സമുദായത്തിലും സമൂഹത്തിലും നിലകൊള്ളാറുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്താണ് നമ്മളിതുപോലുള്ള പരിപാടികളും സംവിധാനങ്ങളുമായി മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓരോ വർഷത്തെയും പരിപാടിയിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഇതുപോലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ പല കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു വഴിയായി കൂടി ഞങ്ങളിതിനെ കാണുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പരിപാടികൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വിപുലമായ എക്സിബിഷൻ തന്നെ ഇവരുടെ എല്ലാം നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് തന്നെ ചെങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിൽ വെച്ച് തന്നെ നടന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള ആളുകൾക്ക് കൗതുകരമായ പ്രത്യേകിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തിന് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ഒരു പൊതുദർശനം എന്ന രീതിയിലെല്ലാം ഒരുപാട് പരിപാടികൾ വേണുഗോ ഗോപാ
പരിശ്രമങ്ങളും സാധ്യമാവട്ടെ ഈ ഒരു ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രത്യേകമായി എന്നെ ക്ഷണിച്ച വേണുഗോപാൽ സാറിനും ഈ ഒരു സം ഈ ഒരു പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ സംഘാടകർക്കുമുള്ള സ്നേഹവും ആദരവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എളിയ ചടങ്ങ് ഔപചാരികമായി നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും മര്യാദത്തോടു കൂടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ആസ് വെൽ ആസ് ദ കിങ് ഓഫ് ദ മനൻ ട്രൈബ് ശ്രീ രമൺ രാജ മനൻ ഇറ്റ് ഈസ് വണ്ടർഫുൾ ദാറ്റ് വി ആർ ഷെയറിംഗ് ദിസ് ഡേ ഓൾ ടു ഗതർ ആൻഡ് വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ തീം ഓഫ് ദ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഡേ വെൻ വി ലുക്ക് അറ്റ് ദ കീ വേർഡ്സ് യൂത്ത് സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ചേഞ്ച് ദീസ് ആർ ദ കീ വേർഡ്സ് and i think this is definitely something that will be exercised over the next 5 days through this workshop it is wonderful that ignca has come forward and we are able to be part of this celebration in some capacity and here i would like to mention a special thanks to our honorable member secretary sir dr sachidanand joshi because of whom because of whose guidelines we are able to be here today joining hands in this event it is also wonderful that we have a book here which is also co-authored by him later everyone can have a look at this also we would like to bring forward that the findings from this workshop over the next 5 days could also come out in the format of such booklets in the near future it it may look like five days is a very small time to compile a lot of data but it is still something very important small but vital and that is itself a beginning and i think we should look forward to that beginning well we can combine and compile data we can look from the dis- different perspectives of what the youth will find out from this workshop and then that is a good beginning to maybe come up with some articles in the journals periodicals and finally a booklet which will definitely not just help for studies into a particular subject but it can help for interdisciplinary subjects and studies as well when we talk about the communities the tribal communities especially in india india being one of the oldest civilizations obviously there is a lot of uh, rich art and culture that we have but then when we speak about the tribal community especially what is it that is so beautiful about it it is because they are very close knit they are very uh, wonderful close knit family together they are not having their families as a family but they would be the whole tribe the whole community will be working closely as one family itself and i think that is what we need to understand how they function how uh, how is it that they bring things together so beautifully how is it that they have this natural flow and rhythm in their day to day lifestyle in the traditional knowledge systems that they have and the respect that they have for the things around them how closely they are uh, putting their activities with a focus on the natural environment around them and how that is the focus area for all of their activities whether it's day to day life social celebration spiritual celebration and so on so how the working style how the lookout and the methodologies that they have which is so natural with their routine that it doesn't stand out like one special specific day of something but it is something with a very natural flow and i think that is what we really need to carry out uh, to understand and comprehend better from these kind of workshops that we are going to have also the tribe they have lot of beautiful things adapted from what they see around the nature whether it is the water body whether it is the wind whether it is uh, the environment the trees the clouds it is not just symbolic for them but it is part of their life and how much they respect it and make it a part of life itself is something which is very beautiful to perceive and to give into a some kind of progression further so also the sound the way in which the indigenous languages are being you know brought out into focus slowly but but it is not about just the language over there it's not just about the indigenous languages but it is much more about the sounds and how it is adapted from the natural environment again around them also strategically kerala is located on the coastal side in such a way that you have a lot of variety of the topography geography uh climatic conditions and so on so with that and the biodiversity i am sure that the tribes 
uh, in the different parts of Kerala itself have a lot more to offer than what we have uh, understood so far. And I think these workshops and the people associated with these kind of workshops are those dots which are connecting and helping us look at the bigger picture and give us a 360 degree view. So I wish all the participants, the youths pr present here and especially their faculty members who have taken this initiative to bring them here today because it is very essential that they bridge the gap between the theory and the practical. So uh, thanks to the faculty members uh, and the respective institutions for having your students come here today and the wonderful dignitaries on the dais who have contributed in different capacities uh, for kickstarting this kind of a national workshop where the regional findings will be at the highlight. Again, we would like to, through IGNCA's Janapada Sampada Division, probably look forward to another exhibition which could be put up at the head office in future, which could bring out the highlights from this workshop in different possibilities, uh, such as an exhibition and a booklet and so on. Thank you once again. Vibhida is here. Vibhida represents the young generation. She belonged to Kader, that is the one of the, you can say, PVTG, Particularly Vulnerable Tribal Group. Hello, Namaskaram. I was born in the city of 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 the city Avrede, Prasnang and the Indri Manasila Kadam, Okeana, Yadivasi Dinatin, Prategada. I to let Napat Nailana, I catch a Saba, Adivasi Dinam, Prakabikin Adivasi Dinam and the Indrio, Adina Avsega, then the Indrio, Iberta, Sarkai Dueram and Silaki Tilia Adivasika Permuru, Karcha, Bangla, Vilmur, Gangla, Kampra, Mariana, Elarin Matula, Algola, Kandur. Then Parananda Poduelarum, Paranet, Lonam Rocho, the Karaki and Avrika Uduka. A Panganu Nella, Adivasical, Namada Boltan, Mansha Marada Boltan, as you can never an Aurkum Uribad, Prasnangalum, a guiding lakind, no lakana parinad. Upon Adivasi with the article, Avrida with the Abasaka Lakatan Karinalum, Avrika Elarim Parinand, Ipo, Uradivasi teacher Ayalo, a lingual engineer Ayalo. Okay. Elarim Parana Chale, some Parano Luduntane, Avi Uristan take it to the Nori. A poverty of Fortan Noriman Slatanilla, some Parana Guntana Vistan Tid, our car reposition, Leda Ru quality, our killia, some Paranam, and I to one Nadunda and Yakuru, Yogan and Laru, Sanki, Santi can worry. Upon Adolta near number three than ya, yes, Doctor Adira, Avraka, Urimadra Gagalanamaka. A pitre madre gagal and diver and anana and do agraham. Namlo agricana than three madre gagal and davanum. Some vanatra proteki, numbered kuno refortend. Upon Ivadilla diwasi, with the article of Kinki Parano, the three madre gagala vanuladan. E adiwasi paidrika some pressure on the varana there. A tomb believing the return dikina, Uru, our stale and poikon dikina there. Ada the air richer patri than. MRS hostel, Lake, Parchin, or Pudgana Kutigal. Apathene Uru Avida River, which is on the Kalan, the Tenavi hostel, Lana. Adunda the Ne, Avate, Namada Urila, Achenamarka, Avida, Avida Pais, the Galing Avida, or culturing in Anna, Parnudka, and Patato Rostin. Pina Portuboyka in Yale, Uru and Jangla Sote Portana, Palazi Legal Locator, and Padica, Achenamaro Namada Tilia. Apo teacher, our Urleki Varimpo, our Kanamaka culture, Nepatia Nuda. 
അവർക്ക് പുറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ശീലങ്ങളാണ് അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു സംവരണത്തിൻ്റെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യത്തിലോ ജോലി കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പോൾ സംവരണത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ജോലിയുമില്ല നമ്മുടെ തനതായിട്ടുള്ള ജോലികൾ നമുക്ക് അറിയൂല്ല ഒരു മീൻ പിടിക്കാൻ പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ തേനെടുക്കാൻ പോകാനോ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ശീലിച്ചിട്ടില്ല അച്ഛനമ്മമാരാണല്ലോ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ടും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മളിരിക്കും അപ്പം പൈതൃക സംരക്ഷണം എന്ന് പറയണത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക അച്ഛനമ്മമാരും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഒരു അവസരം അവിടെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആദിവാസികളുടെ പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയണത് ഇപ്പോൾ ഏറെ ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം ക്ലാസ് ഈ ആദിവാസി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ പല സ്ഥലത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു ആദിവാസി ദിനം ആദിവാസി യുവജനങ്ങളുടെ വികസനം അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലാണ് പക്ഷേ എപ്പോഴും അതൊന്നും സാധ്യമാകുന്നില്ല എന്നാണ് പറയണത് ആദിവാസികളുടെ ഓരോ പരിപാടി നടത്തിയാലും ആദിവാസികളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നോ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നൊന്നും ആരും അന്വേഷിക്കാറില്ല ആ ഒരു ദിനം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് തീർന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു പരിപാടിയിലൂടെ അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഇസ് എ വെൽ നോൺ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദ വൺ വൺ ഹി വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കേസ് സ്റ്റഡി ഹി ഹാസ് ബിൻ ഡോയിങ് വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാരിയിലെ സുഹൃത്തുക്കളെ വിവിധ ഇപ്പം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഊരുകളിൽ താമസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഹോസ്റ്റലുകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അത് ശരിയാണ് നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഹോസ്റ്റലുകളും എം ആർ എസുകളുമാണ് ഇവിടുത്തെ ആദിവാസി കുട്ടികൾ മുഴുവൻ താമസിച്ചു പഠിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ഞാൻ ഗാവു ദി സാഗ ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് എന്നുള്ള സിനിമ എടുക്കുന്നത് അന്ന് ആ സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ ആ സിനിമ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കഥ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അട്ടപ്പാടിയിലെ പാലൂരൂരിലെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് ട്രോപ്പ് ഔട്ടായ പെൺകുട്ടികൾ കോട്ടത്തറ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് പഠിക്കുന്ന രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ട്രോപ്പ് ഔട്ടാകുന്നു അവരുടെ മൂന്ന് ദിവസം അവരറിയാതെ ചിത്രീകരിച്ച സിനിമയാണ് ദി ഗാവു ഗാവു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം ബലി എന്നാണ് ഇരുളനെ ഇരുള ഭാഷയിൽ അന്ന് ഞങ്ങൾ അന്ന് ഈ സിനിമ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അട്ടപ്പാടിയിലുണ്ടായിരുന്ന നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ഊരുകളിലും ഒരു സർവേ നടത്തുകയുണ്ടായി അതിൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറോളം കുട്ടികൾ ട്രോപ്പ് ഔട്ടായിരുന്നു തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് അതിലേറിയതും പെൺകുട്ടികൾ ഏറെയും പെൺകുട്ടികൾ അവരെ ബോണ്ടഡ് ലേബറിലാകുന്നതും അവർ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഗാവു ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനുശേഷം പാലൂരിൽ സ്കൂള് അടക്കം ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലെ അങ്ങോളമുള്ള ഇങ്ങോളമുള്ള ഹോസ്റ്റലുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മാനസികാവസ്ഥ ഇപ്പോൾ വിവിധ അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകൻ സംസാരിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് നമുക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇത് ഈ ഐക്യ തദ്ദേശീയ ദിനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇത്ര മറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളും സംഘടനകളും ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഇത്ര വൈകിയത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സംഘ എന്താ പ്രഖ്യാപിച്ച മറ്റ് ദിനങ്ങളെല്ലാം വളരെ നന്നായി പലപ്പോഴും ആഘോഷിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ആദിവാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഡേ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് പിന്നോക്കം നിന്ന് പോയി ആഘോഷിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് മറന്നുപോയി ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റുകളാണ് സ്റ്റേറ്റായാലും സെൻട്രലായാലും അവർ ആദിവാസികളോട് കാണിച്ച കാപട്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അധികാര എന്ത് അവകാശങ്ങൾ അവർക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ നിയമങ്ങൾ അവർക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് യു എൻ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഈ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആർട്ടിക്കിളുകളിലായിട്ട് ആദിവാസികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇൻഡിനീജിയസ് ഡേ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് നമുക്ക്
അവർക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും അവരുടെ പൈതൃകാവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനാകുക അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അതി അതിജീവനത്തിൻ്റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാകുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണത്തോടുകൂടി നടപ്പിലാക്കിയ നിയമമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിലെ പ്രസാ നിയമം പ്രസാ നിയമത്തിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ അടക്കം ഒരു കൂട്ട നിയമം നടപ്പിലാക്കിയത് അത് കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നില്ല എവിടെയും ഒരു കൂട്ടം ഗവൺമെൻറ് സ്പോൺസേഡ് ഒരു കൂട്ടങ്ങളായി മാറുന്നു ഞാനിതിവിടെ പറഞ്ഞത് അതിന് അതി അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ യു എൻ പ്രഖ്യാപനം വന്നു യു എൻ പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വനാവകാശ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ആദിവാസികളോട് കാണിച്ച എല്ലാ തരം അനീതികൾക്കെതിരെ അനീതികൾക്കും മാപ്പ് യോജിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ആദിവാസികളോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വനാവ വനാവകാശ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ആ വനാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി പതിനേഴാം വർഷത്തിലും എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ ആദിവാസികൾക്ക് അതിൽ പറയുന്ന അവകാശങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വ്യക്തിഗത അവകാശമായിക്കോട്ടെ സാമൂഹ്യ അവകാശമായിക്കോട്ടെ വികസന അവകാശമായി നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ സമയബന്ധിതമായി അത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലിരുന്നുവെങ്കിൽ അട്ടപ്പാടിയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കില്ലായിരുന്നു വയനാട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കില്ലായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്നു അവിടെയാണ് ഈ പ്ര അതിൽ അത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ പ്രാവശ്യം യൂത്തിൻ്റെ യൂത്തിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് യൂത്ത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നവ നവ ലിബറൽ കാലഘട്ടത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അവകാശങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുന്നതും നിയമങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും ഒരു സമരമുറയായി മാറിയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂത്തിൻ്റെ യൂത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ നഷ്ടപ്പെടലുകളുടെ അതിജീവനങ്ങളെ തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ അല്ല ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ആദിവാസി സമൂഹങ്ങളുടെയും ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നഷ്ടപ്പെടലുകളുടെ ജീവിതമാണ് അവരുടെ ഭൂമിയുടെ നഷ്ടപ്പെടലുകൾ അവരുടെ കാടിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെടലുകൾ അവരുടെ കലാചാരങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെടലുകൾ അറിവുകളുടെ പൈതൃക അറിവുകളുടെ നഷ്ടപ്പെടലുകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് ഉദ്ഘാടകൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വൈദ്യത്തിൻ്റെതായിക്കോട്ടെ അതെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനാർക്ക് കഴിയും യൂത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ അവിടെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ വളരെ ഗൗരവ ഗൗരവപരമായി ഇവിടെ നടക്കും മഹാരാജാസിലും അത് എന്ത് ഇവിടെയും എല്ലാം നടക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ഇതാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് രണ്ടു വരി കവിത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് കവിത പറയുകയാണ് കവിത പാടുകയല്ല മുത്തങ്ങയെപ്പറ്റി കഥ എഴുതി കവിത എഴുതി ലേഖനവും നാടകവും എഴുതി എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരാദിവാസിയുടെ കറുത്ത ജഡം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എനിക്ക് ഭൂമി വേണം എനിക്ക് ഭൂമി വേണം കഥയിൽ കരിപടർന്നു കവിതയിൽ ലേഖനത്തിൽ നാടകത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞ പേജിലും കരി പടർന്നു ഇനി ഒരിക്കലും കരി കൈ കരി പടരാതിരിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ യൂത്തുകൾക്ക് കഴിയട്ടെ ആദിവാസി യുവതയ്ക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം എസ്പെഷ്യലി രാമൻ രാജമന്നൻ കിങ് ഓഫ് മനൻ ട്രൈ ഇടുക്കി ഔർ സിഗ് ഹി സ്പോക്ക് വിത്ത് ഹസ് വണ്ടർഫുള്ളി വെൽ ആൻഡ് മാനസി രഘുനാഥൻ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ ഐ ജി എൻ സി എ ആൻഡ് ഓൾ അതർ ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ ഗസ്റ്റ് വേണുഗോപാൽ സാർ പ്രേമേന്ദ്രൻ സാർ വേൾഡ് ഇൻഡിജിനിയസ് പീപ്പിൾ ഡേ യു എൻ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുകയാണ് ബബിത കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്ന് നമ്മളോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയധികം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എം എസ് ഡബ്ല്യു മറ്റ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും മാനുസ്ക്രിപ്റ്റുമൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇതിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷം വരുന്നു നമ്മളിരിക്കുന്നത് 
വലിയൊരു ലൈബ്രറിയുടെ ആംബിയൻസിലാണ് ഏതായാലും ഏതാണ്ട് ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം ബുക്കുകളിരിക്കുന്ന മഹാരഥന്മാരെഴുതിയിരിക്കുന്ന ബുക്കുകളിരിക്കുന്ന ലൈബ്രറിയുടെ മനോഹരമായ ആംബിയൻസിലിരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ഏറ്റവും തഴയ്ക്കിടയിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ അതിരുകളിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണു തുറന്ന് പഠിക്കുന്നത് അന്തരിച്ച ശ്രീ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് നടനായിരുന്ന നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് നടനും ചിന്തനവും പ്രൊഫസറും ഒക്കെ ആയിരുന്ന നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഈ പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേരള തനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം വളരെ രസകരമായി പറയുന്നുണ്ട് യു ആർ അനന്തമൂർത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വിഖ്യാതനായ കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള നോവലിസ്റ്റും എഴുത്തുകാരനും ഒക്കെ ആയിരുന്ന വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേലക്കാരൻ ചിക്കി ചെകഞ്ഞിരുന്ന അരുവാൾ ആ അരുവാൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അയാൾ പറയുന്നത് ഇത് അനന്തമൂർത്തി സാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അരുവാളാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ചോദിക്കാരൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് അനന്തമൂർത്തി സാറാണ് ഉപയോഗിച്ച അരുവാളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിടിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് നല്ല തിളങ്ങിയിരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ വേലക്കാരൻ പറയുകയാണ് അത് പിടി മാറ്റുകയെന്നേ ഉള്ളൂ അത് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അലകൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല ഗ്ലൈസിങ് ആണല്ലോ നല്ല രീതിയിൽ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് പുതുക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ അത് അനന്തമൂർത്തി സാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തനിമയെന്ന് പറയുന്നത് കേരള തനിമ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉറക്കെ പറയാറുണ്ട് പൈതൃകം ഹെറിറ്റേജ് എന്ന് നമ്മൾ ഉറക്കെ പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓടും പാവുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചെടുക്കുന്ന ആ പൈതൃകത്തിൽ ബബിത പറഞ്ഞതുപോലെ ദ ആർ ഷൊക്കേസ്ഡ് ഇൻ പബ്ലിക് സ്പൈസസ് ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഐ വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് വി ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ആൻഡ് അഡ്രസ്സിങ് ദ ഇഷ്യൂസ് വരുന്ന മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തെ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് ദ ഔട്ട്കം ദ പ്രൊസസ് ദറ്റ് ബ്രിങ് എബൌ എബൌട്ട് എ സൈഡൻ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ഔട്ട്കം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും ഈശുവിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആദിവാസികളെ വയനാട്ടിലെ ആദിവാസികളെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ തനിമയിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറിക്കൊണ്ട് ഈ ബബിത പറഞ്ഞ ഇഷ്യുവിനെ ഒരുപാട് ഗൗരവത്തോടെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് അവരെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തിരുന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയും ഇപ്പോൾ അവരുടെ തനിമയുടെ പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ഒരു വർഷവും നാഷണൽ ഇൻഡിജീനിയസ് പീപ്പിളിൻ്റെ വേൾഡ് ഇൻഡിജീനിയസ് പീപ്പിൾ ഡേ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ഒരു വർഷവും സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ചെറുപ്പക്കാർ അതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആകുകയും അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാൻ മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കറിയാം ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ ഓരോ ജീവൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇൻപ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കുകളുണ്ട് ആ മാർക്കുകളാണ് ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് മാറുന്നത് ചരിത്രമെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ജീവൻ അനിമൽ അടക്കമുള്ള ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഓരോ ജീവിയും ഇൻപ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളെയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠനങ്ങളിലൂടെ ചരിത്രമായിട്ട് വായിച്ചെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മന്നൻ രാജാവ് പകർന്നു നൽകുന്ന ഈ ഈ മന്നൻ ട്രൈബൽ ഗണത്തിൻ്റെ മനോഹരമായൊരു ചരിത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കി ആ ഹെറിറ്റേജിനെ രാജാവ് സംസാരിച്ചപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അവരുടെ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ അവർ പച്ചമരുന്നിൻ്റെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ ദുർബലാവസ്ഥകളിലേക്ക് മൃതസഞ്ജീവനി പോലെ പച്ചമരുന്നിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പച്ചമരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം അതുകൊണ്ട് എത്രയോ പേര് അവരുടെ പെട്ടെന്നുള്ള പല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുന്നുണ്ട് ഒരു വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ലെഗസിയാണ് നമ്മുടെ ഹെഗിമണിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കേണ്ട സംഭവമാണ് ഇറ്റ്സ് എ ലെഗസി അവർ ഓരോ ട്രൈബും കൊണ്ടിരുന്ന ലെഗസി ഉണ്ട് ആ ലെഗസിയെ വായിച്ചെടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ജീവിതത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വലിയ അഭിമാനത്തോടെ ഓസ്ട്രേലിയക്ക് വി വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഓസ്ട്രേലിയ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ഹു ആർ ദേ ദ ആർ അബോജിനൽസ് ദോസ് ഹു ആർ ബിലോങ്സ് ടു ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആർ ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റുഡൻസ് ദ നോ ദാറ്റ് ദ ആർ അബോജിനൽ ദ ആർ ഓൾസോ ട്രൈബ
നമ്മൾ വലുതെന്നും ചെറുതെന്ന് പറയുന്ന അവർ ഇംപ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കഥകളാണ് പിന്നീട് ഹിസ്റ്ററി ആയി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഈക്വലി ഈക്വലി എല്ലാവർക്കും ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കട്ടയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ബബിത സ്വരമുയർത്തി വാഴചാലിൽ നിന്ന് വന്ന ബബിത സ്വരമുയർത്തി പറയുന്നത് അതാണ് ഇത് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ചെവിയുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത്തരം സെമിനാറുകളും വർക്ക്ഷോപ്പുകളും ഇനിയും നടത്തപ്പെടും അതിലൂടെ മെല്ലെ 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 ദ ആർ ഓൾസോ ബിലോങ്സ് ടു കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഈക്വലി ഹാവിങ് ഓൾ ദ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻസ് എന്ന് നമ്മൾ റീ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കാലം വരട്ടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടക്കട്ടെ ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ദിവസങ്ങൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കണ്ടെത്തലുകളുടെയും നടപടികളുടെ ഇതുമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം